Hey guys, welcome back sa ating basic Java tutorial series. So this is part 19 and for today, we are going to talk about polymorphism right after this intro. So guys, before we start, makapansin nyo wala tayong tutorial flow for today. Dahil nga guys, yung polymorphism na pinag-aaralan natin ngayon is alam na natin yung concept na gagamitin natin. So make sure na alam nyo na about sa inheritance bago kayo mag-proceed sa video na to dahil ang polymorphism is gumagamit siya ng inheritance, okay? So without further ado, let's begin. So guys, ano nga ba talaga ang polymorphism? So guys, ang polymorphism from the word itself, poly means many and morph means take different forms. So meaning maraming forms, so iba't ibang forms. So, isa siyang OOP technique na gumagamit nga ng inheritance as you can see here para daw makagawa tayo ng isang class and pwede tayong gumawa ng marami pang classes na nag inherit sa kanya para magkaroon siya ng iba't ibang form. So, for example, guys, isip kayo ng isang uh, object na maraming variant. So, for example, guys, nakaisip tayo, animal. So, animal, pwede siyang maging dog, pwede siyang maging cat, pwede siyang maging pig, pwede siyang maging bird. So, mapansin nyo, isang class lang. So, gagawa tayo ng class na animal. And within that class, gagawa tayo ng maraming subclasses, which is yung mga dog, cat, pig, bird, and then pwede natin siya i-inherit dun sa animal nga. So, meaning, yung animal, pwede maging dog, pwede maging cat, pwede maging bird. So, ganun yung concept ng polymorphism. Isang class, maraming variant. So, pwede siya mag-iba-iba ng forma. Okay? Nag-gets nyo ba? So, kung hindi nyo nag papakita ko sa inyo yung example ngayon. So, may kita nyo dito sa using polymorphism natin, meron tayong class animal, which is ito yung magiging super class kasi ito yung pinaka-parent. Kasi yung class animal, di ba, general siya. Then, dito sa class animal na to, syempre, alam natin yung animal, maraming animal. So, may kita nyo, meron pa tayong ginawang dalawang class, which is yung dog, tsaka yung cat, na nag extend kay animal. Meaning, ito subclass ni animal. Ito din, subclass ni animal. So, it's only logical kasi dog is an animal and cat is an animal. Ngayon, yung animal, pwede na siya maging dog. Yung animal din, pwede na din siya maging cat. Kasi parehong nag inherit sa kanya. So, naituro ko din sa inyo to doon sa bandang dulo nung ating inheritance. So, makikita nyo meron void make sound dito sa animal natin. So, meaning, meron siyang method na make sound. Kasi lahat naman animal may tunog. Then, makikita nyo dito sa dog, meron din tayong make sound. Which is, ino-override natin yung make sound dito. Then, makikita nyo, ang sasabihin ng dog is arf. And yung sasabihin ng cat is meow. So, meaning, itong animal na to, pwede siyang mag-take on different forms. Pwede siyang maging dog, and then pwede siyang maging cat. So, ayun na nga guys, para mas maintindihan nyo pa, let's go sa ating IDE. So, pupunta na ako sa Eclipse kayo kung anong ginagamit yung IDE ngayon. Then, we will try to code using polymorphism. Okay? So, let's go. So, guys, kayo nandito na ako sa IDE ko. So, ngayon, mapapansin nyo guys, gumawa ako ng bagong package which is pinangalanan kong polymorphism. Then, gumawa ako ng bagong main. So, may kita nyo, tatlo na package ko dito. Isa isa fundamentals, isa inheritance, and polymorphism. So, ginagawa ko to guys para maging organized yung mga pinag-aaralan natin. So, ito sa inheritance din. Meron din yung main. Then, sa fundamentals, meron din yung main. So, may kita nyo, kada package ko may sariling main. So, gumawa na din kayo ng bagong package or gumawa kayo ng bagong project para mas malinis yung pagsisimula natin and hindi kayo malito, okay? So, ngayon, makikita nyo dito, meron na ako main sa polymorphism. Ngayon, gagawa ako ng tatlo pang class, which is yung isang class, yun yung animal, and yung dalawa pang class, yun yung subclass ng animal natin, okay? So, let's try that. So, makikita nyo dito, gagawa lang akong class, new class, then papangalan ko animal. Then, makikita nyo, hindi ko i-check yung main kasi nga, isa lang yung main sa ating program, okay? Isa lang dapat yung main. So, guys, yung iba't ibang package, ginawa ko lang yun na maraming main kasi nga, uh, para maging sort out tayo. Pero hindi siya necessary na kada package may sariling main, okay? So, yung ibang package, pwedeng i-import nyo lang or what, okay? So, ngayon, may kita nyo dito, hindi ko nga i-check yung main kasi dapat isa lang main. Then, if finish ko to, then meron na tayo animal na class. Gagawa pa ulit ako. So, ngayon, ito, papangalan akong dog. Then, hindi din siya main. Then, finish ko ulit. Then, gawa pa ulit ako ng isa, which is yung cut natin. So, ngayon guys, meron na tayong apat na class. Yung main, yung animal, yung dog, and yung cat. Siyempre, yung dog tsaka cat, mag inherit siya kay animal. So, pati yung cat. So, extends animal. So, lahat ng kayang gawin ni animal, kaya na din gawin ni dog and cat. So, as of the moment, wala pang kayang gawin si animal. So, dagdagan natin. So, ngayon, ang kayang gawin ni animal is mag-make ng sound. So, void, make sound. Then, ngayon, may inherit to ni dog tsaka ni cat. Which is system dot out lang natin to ng 
please override this function. Ayan. So, makikita nyo guys, ngayon, pag tinawag natin yung make sound kay animal, lalabas lang, please override this function. So, ngayon, hindi muna natin i-override kay dog tsaka cat. Wala pa siyang laman. Then, gumawa tayo ng dog. So, dog, D is equal to new dog. Then, cat, C is equal to new cat. So, ngayon, alam na natin tong part na to kasi nga, napag-aralan na natin yung inheritance. So, yung D, pwede mag-make sound. Yung cat, pwede mag-make sound. So, ngayon, pag aniran natin to, dahil hindi natin in-override yung nasa animal, ang lalabas is, please override this function. So, meaning, dapat gumawa tayo ng function kay dog tsaka cat na make sound. So, makikita nyo, this is very organized. So, dapat make sure nyo na pareho yung pangalan ng method nyo, make sound at make sound din dito sa ating super class para ma-override natin. So, isi system that out that print line lang natin is arf. Dito sa kabila is meow. So, void make sound meow. So, ngayon may kita nyo ngayon. Pag kanira na natin to ang lalabas is arf at meow kasi pinalitan na natin, in-override na natin yung animal. So, ngayon, ito yung sinasabi ko ngayon, guys, na polymorphism. So, mapansin nyo, ito, dog tsaka cat yung ginamit ko. Alam nyo ba, guys, pwede akong kumuha ng dog gamit yung animal. So, may kita nyo, pagkagawa ko ng animal, sa so, gagagawa ko animal, animal, A is equals to new dog. So, may pansin nyo, walang error yan. So, tinuro ko to nung bandang dulo sa inheritance. So, ito na nga yung polymorphism. Mapansin nyo kung bakit polymorphism. Kasi nga, guys, may kita nyo, isang class, which is yung animal, Pwedeng gumawa ng dog or pwede din siyang gumawa ng cat. So, makikita nyo, animal lang yan guys. Diba yung class natin ginamit? Animal. Then, ang in-instantiate natin is isang dog. Then, yung animal na to, ang in-instantiate natin is cat. Kaya tinatawag siyang polymorphism, isang class, multiple forms. Okay? So, ngayon, pag kay A.makes sound, syempre arf yan. And then, B.makes sound, syempre meow yan. Ngayon, pag anira natin malabas, arf, tsaka meow. So, nagagets nyo ba? So, yun yung polymorphism. So, pwede pa kayong gumawa ng iba't ibang variant. So, kunwari, gagawa pa tayong bird. So, chirp, chirp naman. Pagka naman, pig, oink, oink. So, ngayon, pwede na kayong gumawa ng iba't ibang uh, concept na ganon. So, syempre, hindi lang sa animal limited dyan. So, for example, guys, umisip kayo ng laro. So, meron kayong laro, then meron kalaban. So, gagawa tayo ng class, the enemy. So, syempre guys, sa laro, maraming types ng enemy. So, may variant ng enemy. So, gagawa tayo ng base class, which is yung super class natin na enemy. Then, meron siyang HP. Then, syempre, meron tayong mga weak enemy. Meron tayong strong enemy. Meron tayong boss enemy. And kung ano-ano pang enemy. So, ngayon, yung enemy na yun, yung base class natin, pwedeng mag-inherit sa kanya yung mga boss enemy, weak enemy, then yung mga strong enemy. Then, yun yung magiging basihan ng kanyang functionality. So, magiging polymorphism. So, ngayon, pwede tayong gumawa ng enemy, na strong enemy, or weak enemy. So, nagagets yun ba yung ganong concept? So, para mas magagets nyo, let's try that uh, in a different example nga. So, gagawa pa ako ng isang example para sa inyo ngayon. So, ngayon, tapos na tayo dito sa animal na to. So, gawa tayo ng mga enemies. So, dito ulit sa polymorphism, gagawa ko ng mga class. So, class, ito yung magiging base class natin, which is yung enemy. Then, finish natin. So, ikaklose ko lang tong iba. Then, itong enemy natin, gagawa pa tayo ng class, uh, weak enemy. Then, isa pang class, strong enemy. So, hindi uh, hindi tayo nakakonstrain kung ilan yung mga class na pwede natin gawin. Kahit ilang variant yung gawin natin, pwede. Okay, so sa polymorphism, walang limit. Hanggang kailangan nyo, okay, or hanggang gusto nyo. So, finish na natin to. Then, makikita nyo, meron na tayong enemy, weak enemy, and strong enemy. So, ngayon, i-extend natin sila kay enemy. Kasi nga, dapat mag-inherit sa kanila. Then, extends enemy. So, ngayon guys, dahil naka-inherit na si weak enemy kay enemy and si strong enemy kay enemy, pwede na tayong gumawa ng enemy na variant. So, E is equal to new weak enemy. Then, pwede din tayong gumawa ng enemy na strong enemy. So, weak enemy and then strong enemy. So, yan. So, this is polymorphism. Then, syempre, yung normal na enemy, so, lahat ng enemy, ang kaya nilang gawin is mag-dialogue. So, meron silang dialogue. So, lalagay ko lang ulit dito. Uh, please override me. Yan. So, para ma-remind lang tayo na dapat natin i-override sa iba't ibang class yung ating dialogue. So, tuturuan ko pa kayo sa mga next episode kung paano i-prevent yung mga ganito. Okay? So, ngayon, gagawa tayo ng mga attributes niya. Kung mara, syempre, may name ang enemy. And also, meron siya ang HP. Okay? So, ngayon, dito sa weak enemy, tsaka sa strong enemy, i-override natin yung dialog niya. Okay? 
So, makikita nyo, void dialog, i-override din natin. Then, magsisystem.out.print tayo. I am weak. Yan. Ito naman, I am strong. So, this is another form of polymorphism. So, maraming way para i-apply yung polymorphism. So, itry nyo din sa sarili nyo. So, weak, weak enemy that dialogue and then strong enemy that dialogue. So, pagka nira natin, I am weak, I am strong. So, si weak enemy sabi niya weak siya. Pagka si strong enemy sabi niya I am strong. And guys, eto pa isa. So, may kita nyo, wala tayong constructor. So, ngayon, kay weak enemy tsaka kay strong enemy, pwede tayong gumawa ng constructor para maglagay ng default values. So, sino, tinuro ko sa inyo, di ba? Pwede nyo i-access yung mga attributes na nasa superclass, katulad ng name. So, dito, pwede natin lagyan ng sarili na lang name, weak enemy. Then, yung HP nila, isa-set natin ng 10, kunwari. So, sa weak enemy yan. Then, sa strong enemy, pagka gusto natin i-initialize yung uh, kanyang HP is equal to 100, and then yung kanyang name is strong enemy. So, syempre, ngayon, pwede natin gawin dito, name plus I am strong. Then, dito naman sa kabila, name plus I am weak. So, ngayon, gagawa tayo ng void show status dito. So, void show stats. Then, lalabas lang natin yung name nila. Then, lalabas ko lang yung name. Then, dito sa ilalim, lalabas lang natin yung HP nila. Then, plus HP. So, ngayon, pareho silang may show stats. So, hindi na natin kailangan i-override kasi wala namang magbabago. Kailangan lang natin pakita yung status nila or yung, yung stats nga nila. Then, dito sa main, pwede na natin ngayon tawagin yung weak enemy that show stats. So, syempre, pag kasi weak enemy, ang status niya, yung default status niya is yung weak enemy name niya and then yung HP niya 10. So, let's try that. And also, tawagin din natin yung dialog niya. So, ngayon, pag aniran ko to, si weak enemy, sabi niya, weak enemy yung pangalan niya and then yung HP niya is 10 lang. Then, sabi ni weak enemy, I am weak. So, ngayon, pag tinawag naman natin si strong enemy, pag aniran natin to, Sabi niya, yung name niya is strong enemy, yung H niya, HP niya is 100, and sabi ni strong enemy, I am strong. So, may kita niyo guys, ngayon, pwede na kayo mag-implement ng iba't ibang enemy. So, pwede na kayong gumawa ng boss, pwede na kayong gumawa ng uh, mga minions, pa na mas may hina sa weak enemy, and so on and so forth. And then, dito, syempre, dahil may different AI sila, so, pwede niyo na ilagay sa sarili nilang class. Kunwari, eto na dito AI ni weak enemy. So, dito naman, dito AI ni strong enemy. And then, dito sa enemy, ito yung pinaka-base class natin, which is kung ano yung kaya nilang gawin lahat, dito natin ilalagay. So, lahat ng enemy may HP, lahat ng enemy merong dialogue, then lahat ng enemy may stats. Okay? So, yun. So, yun yung ating uh, polymorphism. So, sana nagets gets and marami kayo natutunan. And guys, don't forget na itong void, hindi yan, uh, hindi yan standard. So, pwede tayong gumawa ng return type, kunwari string, then i-return natin yung string. So, kayo bahala. So, yung void kasi, madalas na ginagamit lang. And also, pwede nyo din i-overload yung ating mga constructor. So, pwede pa kayong gumawa ng isa dito. Then, manghinita nyo ng custom name. Then, this that name is equals to name. Then, ayan. Pwede nyo iset yung sarili nilang name. Then, meron silang HP. So, dalawa na yung ating constructor sa strong enemy. Then, pag gumawa tayo ng strong enemy, pwede nyo nang lagyan ng name. So, kunwari, David. Then, pagka sinave ko, then i-run ko to. Ang pangalan na niya, David na. And then, sabi niya, si David daw, I am strong. So, yun. Very customizable, very flexible pagka gumamit kayo ng polymorphism. So, meron kayo isang base class, which is yung pinaka-super class nyo. Then, marami kayong subclass na magiging inherit dun sa isang class na yun. And then, pwede na kayong gumawa ng iba't ibang variants. So, yun lang guys. So, ngayon, ang challenge ko sa inyo for today is apply this technique on your own. Then, create any class na, na mag act as superclass and make subclasses that will inherit from that superclass. So, para yung ginawa ko lang sa animal, marami siyang variant. Sa enemy, marami siyang variant. Kayo, mag-isip kayo ng sarili nyo para ma-practice nyo yung sarili nyo. So, with that being said, guys, thank you for watching this video. So, yung challenge na yan, kayo na sa sarili nyo mag-assess kung, uh, kung ano kayo, kung nagawa nyo na mabuti. And guys, kung meron kayong hindi naintindihan, you can always comment down below or message us on Facebook. Para masabi namin sa inyo and ma-message namin kayo kung saan kayo nahihirapan, okay? So, yun lang guys. Again, thank you for watching this video. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!